बिसमीम् अल्लाम दोस्तों वेरी वेरी वार्मी वेलकम टू एच ए व्यूज़ चैनल उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम देखने सुनने वाले खैरियत के साथ होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी खुश व खुरम गुजार रहे होंगे दोस्तों हमारा ये जो आज का ये वाला जो वीडियो है ना ये है हमारे एक इंडियन दोस्त इंडिया से है जनाब उनको उन, उन्होंने इसका टाइटल दिया है कि पाकिस्तान फेल्ड बाद बांग्लादेश स्टूडेंट हाँ इसमें कोई शक नहीं पूरे पाकिस्तान हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर डिबेट चलती है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से कैसे आगे निकल गया उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश ने मेहनत की आगे चलकर हम इस पर मज़ीद बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो का औरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है एंड तक साथ लाजमी बने रहिएगा और वजूहत तलाश करने की हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश से पीछे कैसे रह गया लेकिन ये जो एक वीडियो है ये हमारे एक इंडियन दोस्त का है जिसका के ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मौजूद है दोस्तों अगर अभी तक आपने एच ए व्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एच ए व्यूज़ चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन शुरू करते हैं जी आज का ये हमारे इस प्यारे से इंडियन दोस्त का वीडियो Pakistan and Bangladesh the two south asian countries which together was a single nation before 1971 previously known as Pakistan isme to koi shak nahi ki bangladesh ne bahut zyada tarakki ki hai 1971 se leke aaj ke din tak but now the tables have turned today bangladesh is 45% richer than pakistan you see after breaking up in 1971 both the countries were in a bad state but in comparison pakistan had more resources than bangladesh In fact, Pakistan was better off than most post-colonial states in many terms, like economy, human development, infrastructure, and industrialization progress till the mid-1980s. At the same time, Bangladesh had to start from scratch and build the political and economic structure to stand as a country. So it was a very slow start for them. But today when you look at these two nations, you will see a very different picture. On one hand, Bangladesh's remarkable performance during the past decades transformed the country's economy. Despite problems like political instability, poor infrastructure, political stability, and insufficient power supply. Jab ke Pakistan ke andar governments aate rahe jaate rahe percent per year since 1996. Even during the 2008 financial crisis, Bangladesh's growth was resilient. On the other hand, when you look at Pakistan, in 2020 their public debt went past 87% of the GDP. and the country's total external debt and liabilities rose to 113.8 billion dollars in the fiscal year 2020 today the country spends one third of its federal budget on repayments of these loans at present bangladesh's exports are doubled than pakistan of course he spent the shak nahi ki bangladesh export is nearly double than that of pakistan's rupee and the foreign exchange reserves held by bangladesh are more than 41 billion, billion dollars mashallah which is again double than pakistan's 20 billion dollars Now what Pakistan has more than double of that of Bangladesh is the debt to GDP ratio. Bangladesh has a debt to GDP ratio of around 35% whereas Pakistan's is 80%. And having a high debt to GDP ratio is not a good thing for any developing country. Now the question here is how did a country like Bangladesh which during its formation was predicted to fail and return to Pakistan has achieved much more than that? Well One of the main reasons is Bangladesh's industry. industry of course Bangladesh have a huge textile industry ready made garments. Ready made garments. It is the main item of export which accounts for 84% of the total exports of the nation. Dunia ka sabse second largest. This has happened because Bangladesh has Bangladesh. a massive labor force which is the eighth largest in the world. And they are capitalizing upon low skilled labor force in the labor incentive export industries. It's the same strategy that many of the other Asian nations used for their industrial sector specifically in manufacturing. Today the garment industry in the country provides direct employment for 4 million workers and indirect employment to nearly 10 million people. It is estimated that 80% of workers in this industry are women and this has a good impact on women empowerment in the country. Moreover their garment industries benefited from custom free access to many western countries. As you know Bangladesh is on the list of least developed countries and many rich nations in the west removed the export duties to help the developing countries. This makes made in Bangladesh garments more competitive. You might be aware, Pakistan also tried to be an export giant in the garment industry. But despite being a cotton growing country, it has failed to increase the exports beyond 10 billion dollars. What makes this even worse is, Pakistan is now importing cotton. 
due to lack of innovation and policies, the country is unable to capitalize upon its agricultural resources like cotton, and increase its exports of textiles and other products. Another reason behind Bangladesh's growth is, they primarily focuses on human development and economic growth. As a result, they are ahead of Pakistan in areas like women empowerment, passport index, literacy ratio, and also Khawateen micro-credit ko finance. You see, ne. where Bangladesh's spendings are mainly focused on human development aspects like education and healthcare, Pakistan spends a big chunk of its budget on the military, leaving health and education far behind. Also Pakistan is often criticized for terror financing and money laundering. And they are in a grey list of financial action task force. Because of this investors are not confident to invest here. And definitely Bangladesh is a more investment friendly country than Pakistan. Now, let's look at some numbers again. In terms of GDP, Pakistan was superior than Bangladesh for many years, but today's numbers really speak of up course. for Bangladesh. And the same goes with the GDP per capita. This really shows us if you prioritize the right things it will eventually lead you to growth. And that is what Bangladesh did, and Pakistan didn't. Here we need to understand, for Pakistan there is still an opportunity. The average age of its citizens is just 22 years. And this gives Pakistan an advantage in the demographic dividend. But this will be only advantageous if Pakistan prioritizes human development. When people will get good education, healthcare and other things, the productivity will eventually increase. Today Pakistan isn't exactly failed, but we cannot deny that it is on the verge of failing. So they need to understand looking at Bangladesh's development model, what is really required for social and economic development. So, what do you think about this video? Tell us in the comments below. And if you are new to this channel, please... ये था जी आज का वीडियो दोस्तों इसमें तो किसी किस्म का भी कोई शक और शुभा नहीं अगर हम पाकिस्तान पाकिस्तान के हवाले से बात करें या आम लोगों के हवाले से बात करें तो यहाँ पर रहने वाले हमारे जितने आ, आम शहरी हैं आम दोस्त हैं या कुरबोजौर में जितने लोग रहते हैं या जिनसे मेरी मुलाकात होती है या टीवी चैनल्स के अगर हवाले से हम बात की करें तो वहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है कि बंग्लादेश तरक्की में हमसे आगे है उसकी एक मेन रीज़न ये रही है मेरे अपने ख्याल से ये रीज़न रही है कि बंग्लादेश में एक तो सियासी इसकाम तलीम के ऊपर तोज्जो और ख़वान का बा इख्तियार होना अगर इसका मुजना पाकिस्तान से किया जाए तो पाकिस्तान का जो तलीमी निज़ाम है वो भी उस पर हमने इतना ध्यान नहीं दिया और यहाँ पर अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई भी ऐसी गवर्नमेंट जो के सियासी इसकाम नहीं रह, 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 रह सका और सेकेंडली हम जनाब दूसरी तरफ देखें हम अपने दिफा की जानब और इस तरह के मुख्तलि मामला की तरफ ध्यान देते रहे और इस तरह से बंग्लादेश को भी जहरी बात है इस तरह के मुश्किल का सामना करना पड़ा लेकिन बंग्लादेश की प्लानिंग कुछ इस तरीके से थी कि बंग्लादेश तरक्की करता 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 आज दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया ऑफ कोर्स बंग्लादेश की जो जीडीपी है बंग्लादेश ने जीडीपी में इंडिया को भी बीट किया है और भी कंट्रीज़ को भी बीट किया है तो सो so, तो अल्लाह ताला का भी कहना है कि मैं जिसको चाहता हूँ इज़्ज़त देता हूँ जिसको चाहता हूँ ज़िला देता हूँ तो बंग्लादेश को अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा है और हर पाकिस्तानी बंग्लादेश से प्यार भी करता है और उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा दुआ करते हैं बांग्लादेश जो ही दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता रहे और हम इसी तरह बांग्लादेश के ऊपर वीडियो बनाते रहें दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा बहुत जल्द दोबारा किसी नए वीडियो के साथ मिलते हैं अंटिल देन टेक केयर ऑफ यू बेस्ट ऑफ लक अल्लाह हाफिज़ नासिर